，流星雨。贺新龙，我叫你一声，你敢答应吗？哎，贺新龙，哎，贺新龙，我有个问题想问你啊，就是从什么时候开始，我就非要叫你龙哥了呢？你说，我吃东西可以挡着你的嘴。你说我比你大十个月，你就要叫我龙哥。然后我说，为什么是大十个月就要叫叫叫龙哥？明明是一年的呀。然后你说，十个月他们再生一个，再生一个跟我有什么关系吗？跟我再跟你叫不是，我就说，我就说，我就说，我就形容这个时间比较长。十个月完全可以再生一个小宝宝，我比你大一天，你叫我哥哥也是合情合理的吧？我和琪琪差多少个？差多少天？我猜和他差没有没有十个月呢。那你不说大一天也得叫哥，也是合情合理的吗？我和李子豪是因为纯属关系好。我跟你关系不好。不好就没有吧？我和琪琪属于铁哥们。琪哥现在表情，嗯，明明是你自己不叫我琪哥，嗯。因为琪琪她的性格呢，就是能和弟弟们玩得来一些，所以呢，就我也只能把她当做有的时候当弟弟看待，所以就不叫哥哥了。我也可以完全把你当弟弟看待，可以好好照顾你，可以像一个妈妈一样，像个爸爸一样。哥哥。不管你在想什么，哥哥还是得叫，好吧？其实我对你的第一印象就是你好小啊，就跟狗狗一样大，但是后来了解你的年龄之后，发现你比我大十个月，然后你单单是比我矮。一头的，哪有一头？你夸张。一头，要不要不要回去捯视频？什么捯视频？捯饬？看，不信啊！就当时跟狗狗一样高。这个这个，看到没有？就半头，就差不多到你耳朵这里。我当时我戴帽子，因为跟他站一块儿，有心理负担，我把帽子故意抬高了点。这张还是他做了一些手脚，才才跟我差不多高。是不是我像哥哥一点？当时确实是你高了点，但是不影响现在你叫我哥哥，好吧？这是两码事。我哥其实是一个非常会照顾人的一个人。啊，你说刚开始见面？刚开始见面的时候，就是我印象当中，你就是一直在照顾我旁边的人，给我夹菜啊什么的。当时我记得你好像教了我一句韩文，因为当时你学的早嘛，你教了我一句韩文，然后就开始对满洲的人说，但是自己还有成就。你还记得我教的什么吗？他教的我是爬步，我感觉自己很厉害。教别人说爬步，他说：“哎，我教你韩文，就很厉害。”你跟他说，别人觉得你韩文很厉害。完了，你过来，过来，过来。然后到时候都爬步，然后我就见一个人，我说：“哎，你是爬步。”去上舞蹈课的时候，跳舞的时候，我就感觉你动作是不是跳错了？那会儿不知道你叫什么名字，然后我就看着，哎，那小胖子是不是错了？但是那会儿我以为你比我大，我怕他打我。怕我吗？因为他当时很壮，他当时，当时是这样，哇，对啊，当时就看起来就是这样子，我就感觉很很凶。当时去韩国的时候，咱俩是一个韩国老师，对吧？对，你们三个不是跟那个老师上课，然后我自己也跟那个老师上课。他给你们三个上完之后，他说：“我黑你的老师给死了。”然后就跟我说：“师让开四五了，师让开四五了。”虽然一直哭一直哭，然后当时是很小孩嘛，我说虽然我不哭，我不哭。然后他说狗狗也不是很听话，让翻翻书他也不翻，他他就在那儿，总是表扬说你很听话，就是很听话。其实我们上课的时候，老师也拿你举例，就说什么泽宇哥哥学得很快，然后让我们向泽宇哥哥学习。当然这句话跟两个小的时候没跟我说啊。还记得哎、呃，在练医生的时候，有个特别感觉你真的是非常双标的人。就是、我啊，双标。我跟你买了一样的一个伞，伞了，明明是我先买的，然后你再买的，然后你说玉泽宇，你怎么买跟我一样的伞、啊？然后，然后后来你的伞、啊、丢了在公司里，那明明是我的伞，有一个标记的。然后你说住我的伞，然后那天正好下雨，但你又跟我在那抢伞抢了半天，然后后来还是就是一起打的伞走了。那是什么被你说的？我怎么这么幼稚呢？是你跟我。想着呀，你还抓头发、掰手指、啊，什么玩意儿？哎，我真想解释来着，就我看你和蒋宝哥那次坐这儿说什么薅头发、锯手指，我说我听你们说这种话，我隔着屏幕来气，你知道吗？那不用，哪有？就要解释，哪有那么夸张？什么薅头发？我给你们解释，我给你们还原一下，那就是这样子，就这样这样抓，然后接手指就这样子，就这样。就这么觉得？哪有？因为小时候我的手软，我头发也软
，所以你就拽的话，我没有痛觉，就就手你随便怎么掰都不痛。但是我就我就觉得，如果同事掰的，同事掰的话是这么掰，然后你要是抓住我的话，你是这么掰，所以我不痛，我只有把你抓痛了。当时。我就只会这几招。你真棒，你真聪明。我很能打的，就不服的来敲我，好吗 ？Hello， 打什么打？要打去练武士打。哎，你记得吗？当时在去公司的一条路上，有一个卖年糕的地方。那个我们都很对对对喜欢吃。当时我记得我们两个去那个年糕店买年糕，然后那奶奶就哎，鬼不啦，然后就给我们送那个年糕。我们买一个，她送三个。然后 Three Kids 哥哥们看到我们买，就说哦。这是奶奶送给你们的，然后就他们自己去了，还是没有，所以一点根本就没有。<笑>当时我们就很小嘛，然后感觉整个那个路上的那些餐厅啊，还有那些小店的叔叔阿姨、奶奶什么都很照顾我们。因为当时我也不知道他们怎么知道是我们是练习生，然后他们就。Chai Y P S C， Chai Y P S C， Chai Y P S C， 然后我跟他说。Chai Y P S C。我最近又想分享一个音乐，要不要看？之前两次都是我给你看，但我看粉丝好像就是有的喜欢，有的就说什么很晕，是什么？有吗？谁说的？这是本主要求的，好不好？就是这样，就是拍的好，不能说好啊，一点都不晕。他们五位有好多照片啊，视频都是我拍的。你们比较会拍，然后可能就是我的专属摄影师了。还有 boss 说什么？小雨又跟大哥哥学会拍什么幻影照了？他那照片是我拍的呀，什么我跟他学会了？把厉害打在公屏上，把公屏打在厉害。你这个胆子进步也挺大，你现在也敢坐过山车呀？也敢也敢摸狗，抱狗摸狗。我现在都敢摸猪了。<笑>这个拍猪屁股。<笑>抱狗呢？我也不知道我什么时候就突然不怕了。乖一点的狗会，大狗还是不怕。但是我还是喜欢大狗。坐过山车呢，我是，哎，真的有点恐怖。说实话，内心的还是比较有压力。就下一次，我也不确定我到底敢不敢坐。你这次这一次是强忍着说你这次还鱼泽鱼鱼泽鱼没有。太高了，鱼泽鱼鱼泽鱼啊，鱼泽鱼啊，鱼泽鱼。哎，你说你为什么每次出去行程都要选择跟我一个房间？你不觉得我当一个哥哥管着你很麻烦吗？你要是跟一个弟弟在一块多好。我感觉你比齐哥和贾五哥好吧？齐哥就是太吵了，晚上想睡觉他也一直吵，然后我跟齐哥玩晚上早上起也起不来，也是我叫的他，我叫齐哥起床，齐哥起床了，跟贾五哥住呢就更烦了吧？先嫌我烦了，把泪目打到公屏上，兄弟们，什么都管着。我起床的时候就很早起嘛，然后早上起个盹。然后讲，我就说，逼我去了，快洗吧。然后我说，醒个盹儿。然后他说，给你十秒，你是叫的比较温柔的。虽然你会也会叫很多次吧，但是不是那么烦。你看，小雨，起床了，就这样。因为早上刚起来，我声音很低，所以我就轻轻的叫他。但你出门的时候，你说你自己在那慢慢的，然后你再有快点，快点，快点，快点，快点。就我跟你说，小雨，快点，快点。哎呦，好啦，别说呀！我没这么夸张，你就是这样，你就是这样，没有这么我没有夸张。穿过来，哎呦，好啦，别催了。那你然后抬另一只脚，我很着急的心神，你能不能边跟我说话边抓？你这样把袜子先放在旁边，你能不能别催了呀？<笑>然后这个时候穿袜子，我再说你，哎呀，好了，我听到了。然后这个时候，那你不说，就是我这个急性子，我受不了。那你不说，我难道就快了吗？那今天。我们的流星雨组合 talk 就到此为止，拜拜，再见。小雨现在这个实力确实是大家啊，重新来，这是什么玩意儿？不要，千万不要剪，千万不要剪，我不想把这段剪进去。给他剪进去吧。不要剪，哎呀，好了，不要，不要。